sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, uh, kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Siapa untuk tetaplah yang berdoa? Sebelum memulai langkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu sudah membagikan link di grup kita kelas kita ya. Oke, silakan dibuka linknya. Revan segera sembuh ya. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau melakukan ice breaking. Siap semua? Siap. Tembak satu kali. Dah. Tembak dua kali. Dah. ada gambar di slide-nya. Ibu mau tanya pendapat kalian tentang gambar di slide itu apa? Ada apa coba? Banyak sampah, terus kotor, lalu bau juga. Kemudian saya ingin berpendapat. Oke, silakan Akil. Sampahnya sangat banyak bu. Oke, sampahnya sangat banyak. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, Mira, silakan. Benar, Bu. Sampahnya sangat banyak. Apakah tidak mengganggu lingkungan, Bu? Oke, apakah tidak mengganggu lingkungan? Siapa lagi yang saya, Bu? Iya, Namira, silakan. Menurut saya ini sangat mengganggu bagi lingkungan, Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Manfaat pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi zat dan karakteristiknya, tumbuh nih. Kesadaran kalian untuk menjaga lingkungan itu lebih besar lah. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tiga konsep perubahan fisika dan tiga konsep perubahan kimia pada kehidupan sehari hari. Selanjutnya, untuk rencana kegiatan dan penilaian yang akan kita laksanakan, yang pertama nanti kita akan melakukan diskusi, kemudian akan melakukan percobaan, lalu nanti kalian akan melakukan presentasi. Nyerah, nggak bakalan bisa untuk bawa ke sini ke atas. Pernah juga di menonton videonya sudah kita amati. Sekarang ibu mau tanya siapa yang mau berpendapat? Eh, Oke okay, Javier, ya. boleh siapa Javier? Ya. Menurut saya sampahnya sangat banyak dan pasti dapat berusaha lebih banyak. Jasmine, thank you. Oke, okay, boleh Anissa, silahkan pendapatnya. Pendapat teman-teman benar, Bu. Sampah dapat menyebabkan tanah menjadi tercemar dan tidak baik untuk tanaman. Oke. Okay. Karena saya lihat untuk tanaman belimbing yang berhasil panen harus tanahnya harus subur 
baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, berarti sekarang kita harus memunculkan pertanyaan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok satu, pertanyaannya apa? Halo, bagaimana cara menanggulangi sampah yang tercemar? Baik, untuk kelompok dua, apa pertanyaannya?
Kira mau jawab berapa kira nilainya? Antara enam sampai delapan. Nah, nama kita melakukan kesimpulan, melakukan kesimpulan dari kalian, bisa kan? Bisa. Oke, siapa yang mau melakukan pertama? Kita kan? Saya bu. Oke, Jasmi apa kesimpulannya? Kamu? Kita akan melakukan kesimpulannya ada enam sampai delapan bu. Oke, benar. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya bu. Yeah.